Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Körbelfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nichtfrei Zockt, Kerbal Space Program. Wir sind auf einem Spielstand, der ein Stück weiter vor ist, bevor unser Astronaut abgestürzt ist aufgrund von diesem Fallschirmwack. Und das heißt, unser Schiff mit den Satelliten namens Sat Transport 1 fliegt noch in einer niedrigen Umlaufbahn um unseren Planeten Körben. Und äh, wir gucken gerade mal rein, wo er denn da genau fliegt, denn... Hm, also ich sag mal so, wir sind hier auf dem Weg auf äh, 230.000 äh, Kilometer. Also wir haben gelernt, wir können die sowieso nicht da draußen ähm, aussetzen, die Satelliten. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Eine komplett andere Show sozusagen. Ähm, bup, 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 bup. So, wir machen hier mal langsam. Dann gehe ich wieder hier rein. Dann richten wir uns mal aus. Ähm, auf Inrichtung. Also pro Grade. So, einmal schön eingelagert und äh, jetzt kommt die große Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich will nämlich jetzt hier alle Satelliten auf einen Schlag aussetzen. Und ähm, das dürfte durchaus ein Problem geben, weil wir haben hier gar keinen. Ja, okay, nee, falsch, falsch, alles was ich mache ist falsch. Ich muss die Periapsis anheben. Jetzt hätte ich es beinahe. Jetzt hätte ich es beinahe ver verdummbeutelt. Ja, hätte ich es jetzt beinahe. Wir wollen nämlich so auf 230.000. Äh, ja, gut. Wie auch immer. Also da wollen wir erstmal äh, den Kram aussetzen. Und wir haben noch eine leichte äh, Schräge drin, habe ich so irgendwie den Eindruck. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wundert mich. Dass wir so eine leichte Schräge drin haben. So, gucken wir mal, ob das hier der richtige Weg ist. Wenn der falsche ist, müssen wir sofort rumdrehen. Na komm schon. Das ist der falsche. So, dann müssen wir in die andere Richtung. Die Frage ist äh, generell, wo ist überhaupt der Punkt? Wir könnten das hier mal als Ziel annehmen. Ja, wir sind sogar relativ gut an dem Punkt, wo wir umdenken könnten. Also sollte doch funktionieren. So, mal gucken, wie weit wir an die Null rankommen. Sieht gut aus. 0,1 kann ich mit leben. So, wo ist äh, der Kollege, den wir als Ziel gesetzt haben? Ziel entfernen, alles ist gut. So, jetzt sind wir auf einer Umlaufbahn und äh, in der richtigen Höhe und jetzt können wir uns wieder Prokret ausrichten. Und dann können wir die Satelliten mal aussetzen. Und das wird jetzt ein spaßiger äh, Akt, äh, das Aussetzen. So, ähm, rein theoretisch müsste es gehen, dass ich die Leertaste drücke und dann springt er sich hier ab. Hat schon mal einigermaßen funktioniert. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben mit dem mal wieder keinen Empfang. Alter, wie dämlich bin ich denn? Ich habe doch die Erfahrung schon gemacht, dass ich dazu über, über der Station da sein muss. Und ich bin genau auf der anderen Seite. Ich kriege doch da keinen Empfang. Warum tue ich es denn jedes Mal wieder? 
Ich lerne nichts aus meinen Fehlern. Ich bin zu dämlich, um aus meinen Fehlern zu lernen. Ich mache immer wieder die gleichen Fehler. So. Mal gucken, was wir davon retten können. Wir müssen drauf zu und wir müssen runter. So, wir haben die Antenne ausgefahren. Das ist schon mal das Wichtigste. Nein, wir müssen runter. Und drüber. So, und dann können wir wieder borden. Und dann haben wir hier irgendwo einen Satellit rumfliegen, der eine Antenne ausgefahren hat. Das ist hervorragend. Also normalerweise, wenn wir jetzt hier parallel dazu fliegen, ja, super, der kommt natürlich, geht da weg. Es ist okay. Wir kommen ja irgendwann, kommen wir und der Satellit, so, der übrigens hier fliegt, Irgendwann kommen wir ja an dieser Station vorbei und haben Funkempfang. Und wenn dem so ist, können wir auf die Ortungsstation gehen. Können die Trümmer erstmal löschen, die uns stören. Und dann äh, steigen wir mal schnell ins Relais ein, benennen den Satellit um, richten den aus und äh, ja... Machen den ganzen Zenober halt, was wir machen müssen. So, wir machen mal Triebwerk anschalten. Ist der jetzt eingeschaltet? Ne, jetzt habe ich es ausgeschaltet irgendwie. Jetzt haben wir es eingeschaltet. So, Triebwerk ist an. Ähm, umbenennen. Du, 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 Raumfahrzeug umbenennen. Wir nennen den Comsat. Com. Sat 1 A. Als der erste ist, den wir ausgesetzt haben. Und jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie ist Comsat 1 A unterwegs? Ich würde sagen, das passt sogar grob. Also der ist jetzt nicht so weit ab von der Spur, dass man sagen müsste, den müssen wir... Den müssen wir anpassen. Also der ist eigentlich, ich weiß nicht, normalerweise, der fliegt da, wo er fliegen soll, der fliegt irgendwo anders. Keine Ahnung. So, ähm, wie weit ist der weg? Kann ich da so rüberspringen? Tatsache. Das ist noch besser. So, dann können wir nämlich jetzt ähm, den Rest aussetzen. Wir müssen nämlich einfach nur aussetzen, wo wir Funkempfang haben. Das können wir dann äh, dazu nutzen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, ohne was kaputt zu machen. Däumchen drücken. Moment, F5. Däumchen drücken. Noch alles ganz? Es ist noch so weit ganz. So, und ähm, wir wechseln auf diesen Satelliten. Der hat Empfang. Der kann dann die Antenne ausfahren. Sehr schön. Der kann sich umbenennen. Ich bin gerade am gucken, wie wir den am geschicktesten... ...da wegkriegen. So, leicht beschleunigt, damit er dann auf dem Weg ist. So, äh, das, das Raumfahrzeug umbenennen. Das ist äh, ComSat 1B. Annehmen. So, dann springen wir wieder zurück zu, äh, zu dem Schiff, der dann den nächsten Satelliten aussetzt. Was hoffentlich geht. Achtung. 
Warum explodiert da immer etwas? Ich verstehe es nicht. Normalerweise dürfte da nichts explodieren. Aber das liegt doch daran, ich habe die halt falsch eingestellt. Was willst du machen? So, wir drehen uns. Eben minimal Schub, dass wir da rauskommen. Wir klappen die Antenne aus. Richten uns aus auf Brokrate. Geben dort einen minimalen Schub, einfach nur um in die Richtung zu kommen. Gehen dann nochmal zurück aufs Planeteninnere, weil wir in die Richtung unterwegs sind, in die wir nicht unterwegs sein wollen, um uns da nochmal kurz einzubremsen. Das war genau der falsche Knopf. Trick. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und auf einmal war das Ding äh, zu lang unterwegs in diese Richtung. So, also wir haben jetzt hier drei Satelliten. Diese drei Satelliten, die sollten normalerweise miteinander kommunizieren. Was schon mal ein Erfolg wäre. Und äh, diese Schiffchen hier, das können wir mal retrokret äh, äh, steuern. Das können wir jetzt erstmal runterholen aus dem Orbit. So, ich äh, verlasse mal unsere drei Satelliten, die hier irgendwo rumschweben. Ich weiß gar nicht, wo der dritte ist, aber der müsste auch hier irgendwo in der Nähe sein. So, und dann landen wir erstmal unsere Tardusa und gucken, ob die Fallschirme wieder gehen. Dann machen wir das Satellitennetzwerk nämlich nicht geostationär, sondern wir werden die jetzt aneinander ausrichten, so ein bisschen. Dass die in eine Reichweite kommen, dass die untereinander kommunizieren können. Und wenn die das tun können, dann haben die ja alle eine Verbindung runter auf äh, Körpens Center. Und damit haben wir dann den Anfang des Satellitennetzwerks gemacht. Die müssen wir halt nochmal so 1, 2 Flüge hoch machen. So, ich würde sagen, so kommen wir rein. Gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Also, wo landen wir? Wir landen hier hinten. Das ist ein beschissener Platz. Da sind zu viele Berge und wir sind über Land. Ah, Mist. Ja, aber ich will da nicht zu steil reinknallen. Wir spielen ja hier immerhin auf einem anderen Level, als ich das noch auf normal gemacht habe. Ich habe schon wieder die falschen Knopf gedrückt. Mann, was ist denn los heute? Ich will Triebwerk stoppen und drück auf Kamera. So. Ich will so äh, reinkommen, dass wir irgendwo noch im Wasserbereich landen. Könnte hinhauen, wenn ich so reinkomme. Okay, wir akzeptieren das einfach mal. Wir werden jetzt äh, mehr oder weniger abstürzen. So, die Kamera ist frei. Können wir mal ein bisschen Zeitbeschleunigung machen. In welche Richtung fliegen wir denn überhaupt? Die. So. Wir dürften jetzt auf dem absteigenden Ast sein. Wir dürften ganz schnell an Höhe verlieren. Satelliten sieht man gar nicht mehr, glaube ich, oder? Die sind wäsch. Die müssen wir dann einzeln einfangen und müssen die anderen da ausrichten und das kriegen wir schon hin. Wir haben erstmal drei Satelliten da oben und werden dann versuchen, die einigermaßen einzufangen. So, wir kommen jetzt in die Nähe vom Planeten.
Wie gesagt, ich will nicht zu steil da reinbomben. Würde trotzdem gerne über dem Wasser landen oder zumindest über einem Land, wo keine Berge sind. Und da haben wir jetzt momentan, hätten wir gute Chancen, wenn wir das so beibehalten. Gut, ähm, wir müssen in die Nähe der Atmosphäre, bevor ich mich davon trenne. Also wir kommen jetzt massiv und schnell runter. So, wir sind ausgerichtet. Wir schießen das hier gegen die Richtung und drehen uns dann rum und haben den Fallschirm ausgelöst. Dann müsste das hier eigentlich jetzt beim Wiedereintritt äh, Luftwiderstand kriegen und müsste verglühen. Und wir hingegen müssten beim Wiedereintritt ganz normal unseren Hitzeschild abbauen und dann den Fallschirm öffnen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann hoffe ich, dass wir nicht in Bergen runterkommen. Ich mag keine Berge bei meinen Landungen. Oh oh, oh oh. Knapp vorbei ist zum Glück auch daneben. Ja, da irgendwas davon glüht. So, wir glühen jetzt richtig. Glüht das da auch richtig? Ich habe nicht so den Eindruck, dass das richtig glüht. Also das ist in, in, im, im, im Lufttaumel zumindest mal gefangen. Müsste rot werden, müsste glühen, dann müssten Teile davon explodieren. Im Normalfall. Und dann müsste das kaputt gehen. Und aufprallen. So, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir mal 1550 Meter. Schön, wir fliegen an den Bergketten vorbei, über Flachland und über Wasser. Und wir kommen echt massiv rein, also ich hoffe die Geschwindigkeit, die baut sich jetzt relativ schnell ab. Dass wir nicht die Kontrolle verlieren hier übers Schiff. Weil wenn der zu schnell unten reingeht in, in den Luftwiderstand, Überschall und so, dann weiß ich nicht, ob der nicht anfängt, dann die Kapsel zu drehen. Dann wird zwar auch härter gebremst, aber das könnte dann durchaus zu viel sein, dass die Kapsel die, die Richtung verliert. Und wenn die andersrum fällt, dann haben wir verloren, weil dann wird die wieder schneller. Das ist nämlich dann aerodynamisch und dann werden wir wieder schneller. Aber wir bauen gut Speed ab. Also das funktioniert jetzt recht gut. Also ich bin schon happy, wenn wir die wieder lebend an, an unserem KSC äh, begrüßen dürfen. Wir hatten uns ja gedanklich schon von Tadusa verabschiedet und dann festgestellt, dass es ein Bug ist. Und einen Bug lasse ich natürlich nicht meine Körbels töten. Gegen einen Bug können wir ja reloaden und es nochmal machen. So, Fallschirm ist ready, Fallschirm ist gezündet. Wir werden jetzt äh, Speed abbauen. Ich hoffe, äh, schneller abbauen, wie wir das aktuell machen, weil wir sind 15.000 Meter Höhe. Und wir sind noch bedeutend zu schnell. Ah, mit dem Fallschirm bremsen wir schneller. Da funktioniert es auch. Da baut sich gerade massiv Geschwindigkeit ab. Also so stark hat die sich beim letzten Mal nicht abgebaut. Und wenn wir dann gleich ins Full Deployment gehen, und dann wird der richtig schön langsam. Da bin ich mal gespannt, wie das in die G-Meter da reinhaut und ob der hier irgendwas davon spürt. Weil das hier neben ist die G-Kraftanzeige. Wenn die zu lang, zu rot wird, wird er ohnmächtig. Der Körbel. Weil wir sind da jetzt echt hardcore reingeknallt, ja. Muss ich mal echt so sagen. Also... Das ist jetzt eine mutige Aktion, die ich gemacht habe, aber wenn die Fallschirme gehen, müsste das funktionieren. Und ja, ich weiß, es gibt eine Deadly Re-Entry Mod. Ich spiele damit aber nicht. So, Fallschirme. Geh auf. Oh ja. 
Gut funktioniert. Lassen wir uns noch die restlichen Meter Richtung Boden fallen. Mit einer langsamen Geschwindigkeit. Und äh, ja. Wie habe ich den Fehler repariert? Ich habe einfach äh, in Steam reparieren geklickt und dann hat er zwei Dateien ersetzt und dann ging es wieder. Verursacher war vermutlich eine Mod, die ich getestet hatte. Also ich hatte so ein Mod-Paket getestet von einem anderen YouTuber. Und da wurde irgendwas mit Real Parashots oder so irgendwas mit installiert und das hat wohl den Bug ausgelöst. Und äh, keine Ahnung, ich blicke da ja eh nicht durch. Deshalb habe ich ja mal äh, Mods testen wollen, weil ich gesagt habe, ich habe davon so wenig Ahnung, weil ich ja so, sowieso immer ohne Spiel wenigstens schlau machen sollte ich mich mal. So, the eagle is landed. Wir holen ihn zurück. Und dann können wir uns um die Satelliten kümmern, dass wir die einigermaßen ähm, aneinander ausrichten, dass das Ganze ein gescheites Netzwerk wird. So, da haben wir den. Den wollen wir mal fliegen, weil das ist natürlich auch nicht äh, der Name, den wir haben wollen. Und da drüben ist sein Buddy. Äh, ah, wir haben gerade keinen Empfang. Da müssen wir warten. Ja, die sind vermutlich alle noch so nah beisammen. Ja, seht ihr das? Die drei sind so nah beisammen. Dass die sowieso untereinander kommunizieren würden. Wir müssen jetzt mal gucken. Da hinten ist der KSC, wo wir gerade gelandet sind. Da müssen wir echt einmal komplett drum rum. Ja, wir brauchen hier Kontrolle über die, sonst können wir ja gar nichts machen. Und dazu müssen die halt in Reichweite von dem Ding sein. Und dann können wir die steuern und auf den Kurs schicken. Und wenn sie dann wieder vorbeikommen, können wir den Kurs wieder korrigieren. Die ist ein bisschen kompliziert, aber jo. So, irgendeiner hat Kontakt. Komischerweise der hier. Warum der nicht oder warum der nicht? Weil wir den fliegen, vermutlich, deshalb. So, Raumfahrzeug umbenennen, ist das hier natürlich Comsat. 1C. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Gehen wir in die Ortungsstation, nehmen einen anderen Satelliten oder... Also, hier ist einer unterwegs. Wenn ich diesen Comsat als Ziel setze, dann haben wir da eine Annäherung von zwei Kilometern. Darum geht es aber gar nicht. Es geht mir darum, die jetzt ein bisschen zu verteilen. So, äh, dazu müssen wir den hier jetzt erstmal zum Beispiel auf äh, Flugrichtung bringen, was das hier wäre. Das hier ist, glaube ich... Äh, Seht ihr genau falsch? Ähm, dup, 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 dup. Das hier ist das Flugrichtung und das ist das Retrocrate. Ich erkenne es nicht genau. Das ist Retrocrate. Das da oben ist Procrate. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Und dann wandern diese tollen Dinger. Und irgendwann hebt das hier unseren Apex. Und dann wird dieser Satellit langsamer. Man wird sich vom eigentlichen Ziel immer weiter entfernen. Und 
Und das ist Sinn und Zweck dieser Geschichte. So, und ich weiß halt nicht, wie weit wir uns entfernen können. Also wenn ich praktisch hier bin, oder wenn ich hier bin, dann, oder, ne, Moment mal, wie ist denn das? Äh, ne, das Ziel ist hier, wenn ich hier bin. So, und bitte nicht kollidieren. Ach, guck mal, das Wüstenflugfeld, das hat sogar auch einen Kontakt, aber keinen richtig großen Kontakt. Der Hauptkontakt ist äh, in der Tat durch den Planeten durch zum KSC. Finde ich auch krass, dass er da durchfunken kann, aber gut. Es ist, wie es ist. So, äh, da unten, da flog irgendwie was. Da sind wir jetzt auf dem Weg weg davon. Ah, der hat auch den Kontakt zu denen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob der irgendwann noch einen Kontakt zu denen aufbaut. Der hat Kontakt zu denen, seht ihr? Und wir sind jetzt auf dem Weg weg davon und werden langsamer. Und dann werden wir eine Distanz dazwischen kriegen. Und wenn die zu groß ist, müssen wir uns wieder ranbremsen. Und wir müssen dann einen Abstand finden, der dann halt passt. Also ich denke, dass die schon einen guten Abstand haben können. Die müssen jetzt nicht so 10 cm oder was nebeneinander liegen, aber... Also das hier ist eine Entfernung, wo ich sage, das könnte schon... Das könnte hinhauen noch. Ein bisschen mehr könnte schon eng werden. Das müssen wir mal testen, ob das funktioniert. So, also wie gesagt, der hat jetzt einen guten Empfang hier. Er hat immer noch einen guten Empfang zu denen. Immer noch einen guten Empfang zu denen. Immer noch einen guten Empfang zu denen. Immer noch hervorragenden Empfang zu denen. Äh. Der Empfang ist eigentlich immer noch zu gut. Wie viel Prozent haben wir denn? Sehen wir das nicht? Normalerweise, ich habe das doch irgendwie gesehen. Wie waren das? Ich konnte doch mal sehen, wie viel Prozent ich zu was habe. Genau, hier. Also Comsat A haben wir immer noch eine hervorragende Verbindung. Ähm, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit einer zweiten Umrundung. Ja, dann kriegen wir den größeren Abstand rein. Dann bin ich mal gespannt, ob das dann immer noch funktioniert. Weil wir haben eine Bombenverbindung zu Comsat. So, und der baut jetzt sogar die Verbindung zu denen auf, also von hier nach da. So, wenn die auf Positionen sind, machen wir mal langsam, weil es könnte sein, dass wir dann Gegenmaßnahmen einleiten müssen. So, jetzt haben wir hier natürlich keinen Empfang. Wir hätten aber doch über die hier empfangen. Das verstehe ich jetzt nicht. Das sind doch auch so Remote-Satelliten. Die müssten doch... Da haben wir doch Empfang. So, und wir haben immer noch einen hervorragenden Empfang zu Comsat 1a. So, äh, wie groß sind denn die Abstände? Periapsis ist 240, Aboapsis ist 320. Ich würde sagen,
Wir bremsen uns mal wieder runter. Dass wir wieder grob in der Bahn fliegen, wo wir hin wollten. Okay, das läuft jetzt gerade ein bisschen falsch. Da war ich ein bisschen unkoordiniert. So, wir machen mal 240 und dann lassen wir das mal da drauf. Das heißt, er wird sich immer noch ein bisschen leicht von denen entfernen. Aber wir haben momentan guten äh, Kontakt und wenn ich auf der Periapsis bin, hier drüben, kann ich die Aboapsis runterziehen, ohne dass ich Stress kriege. So, jetzt haben wir den direkten Kontakt. So, machen wir ein bisschen das Spielchen Satelliten anpassen. Wir haben bei 240.000 oder 240 Kilometer äh, bringen wir alle Satelliten praktisch zum kreisrunden Orbit und lassen die dann noch so fliegen. Also wir haben einen Bombenkontakt hier zur Basisstation und wir haben immer noch einen Bombenkontakt auch hier rüber. Momentan verteilt der die Daten von hier auf den. Und wenn wir jetzt noch hier einen hinmachen, dann haben wir eigentlich rundrum eine Abdeckung permanent. Oder sehe ich das falsch? Ne, wir brauchen noch einen vierten dann. Ich weiß halt nicht, wie weit ich die voneinander trennen kann. Also wenn ich die noch ein bisschen weiter trennen könnte. Sollen wir es probieren? Wir müssen ja kein, kein, kein Monster-Orbit aufziehen. Reicht ja so ein bisschen weiter draußen fliegen. So 275 ungefähr. So, dann müssten wir uns permanent immer wieder weiter, immer wieder weiter davon wegbewegen. Also momentan haben wir eine Entfernung von 1162. Was hat denn die Rakete? Rakete sage ich. Wir gehen mal ins Weltraumzentrum. Ich will gerade mal was gucken. Weil ich habe die Antennen, die habe ich so langsam verstanden. So, Antennen. Diese Antenne ist nämlich eine Hochleistungsantenne, das ist eine Relais-Antenne. Und die macht, äh, oh, die macht 5000 Kilometer. Also die macht 5000 Kilometer äh, Einzelleistung. Das heißt, wir können die, ohne dass wir die an eine Bodenstation anbinden, über 5000 Kilometer voneinander trennen. Wir sind erst 2000 voneinander weg. Das heißt, wir könnten die locker 3000 bis 4000 Kilometer aufziehen und somit mit drei äh, Satelliten, die permanent um den Planeten kreisen, eine Verbindung aufbauen, die jeden Winkel abdeckt. Und kombiniert mit dem Ding hier, dann haben wir 500 mm, was auch immer das bedeutet. Also... 500.000 Kilometer, 500 Millionen Kilometer, ich weiß es nicht genau, was MM bedeutet.
Also weit. Das heißt, wenn wir mit so einem Teil auf den Planeten verbinden wollen, wo das Gerät steht, können wir weit weg sein. Das heißt, mit so einer Antenne, ein, ein Fahrzeug, was um den Mund fliegt, kann Daten übertragen an Körpern direkt, wenn er eine direkte Verbindung zur Bodenstation hat. Und ähm, ich kann aber nur 5000 ähm, Meter Verbindung haben, oder 5000 Kilometer Verbindung haben, das ist so rum, ähm, wenn ich nicht über eine Bodenstation gehe, sondern Antenne zu Antenne. Und das ist halt das Problem an, an dieser Geschichte. Das heißt also, wir können gar nicht vom Mond... Wie weit ist denn der Mond weg? Das ist weiter, oder? Hier, der Mond ist 11.400 Kilometer weg. Das heißt, mit anderen Worten, also vom Mond an so einen Satellit schicken, der die Daten dann an die Bodenstation schickt, kannst du vergessen. Das ist wirklich nur ein billiges, kleines Kommunikationsnetzwerk. Was sich jetzt nach und nach auf den Abstand einfährt, dass wir hier knapp über die Oberfläche senden. Weil wenn es durch den Planet geht, dann ist es wieder weg. Das heißt, wir müssen das jetzt so lange machen, bis wir knapp über die Oberfläche gehen. Und dann haben wir ungefähr, haben wir ungefähr die Position zueinander. Und dann weiß ich nicht, na, also vier werden wir brauchen, denke ich. Könnte man den eigentlich sogar schon hier stoppen. Obwohl, wenn wir vier nehmen, können wir es auch einfach vierteln. Also wenn der da wäre, müssten wir den hier einbremsen. Und dann müssten wir im Prinzip noch einen Satelliten hochschießen, der dann die Lücke schließt. Dann haben wir vier Satelliten, die permanent um unseren Planeten kreisen. Und die alle Raumschiffe, die hier im Umkreis sind, oder Raketen, die hier im Umkreis sind, ähm, entsprechend mit Funksignalen versorgen kann und dass da Daten übermittelt werden können. Das ist ja das Ziel von so einem Kommunikationsnetzwerk. Das Problem ist, uns geht's Geld aus. Wir haben noch 92.000. Äh, noch einen Satelliten starten kriegen wir eventuell günstig hin, aber wir kriegen den Spaß ja gar nicht bezahlt. Hier steht auch nichts von Satelliten hochschießen. Also. Ich habe keine Ahnung, ob das alles funktioniert. Ich glaube, wir gehen mal die Mundmission an. Ich hoffe, wir kriegen mit 92.000 Mundländer gebaut. Und dann machen wir alle Mundaufträge in der nächsten Folge so nach und nach. Und dann. Wir werden uns immer mal wieder um diese Satelliten, die da draußen rumfliegen, kümmern. Denke ich so nach und nach und. Irgendwann lassen wir die alle abstürzen, weil wir haben bessere Satelliten und dann, dann funktioniert es. Dann haben wir größere Satelliten da, die das besser können oder so. Ich weiß auch nicht. So, aber ich bin hier erstmal raus. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.